Today's storybook. Mara zote kabla ya kuchagua kisa cha kusimulia au kuanza tafiti zangu huwa nasali sana kumuomba Mungu. Mwenyezi Mungu anipe mwongozo mwema wa elimu na maarifa sahihi. Kwa maana sitaki kupotoka wala kuwapotosha wengine. Siku zote elimu yangu iende kuinyoosha historia iliyopindishwa kwa makusudi na baadhi ya wanadamu. March 28, mwaka 1980, kikundi cha archaeologists, yani watafiti wa mambo kale wakiongozwa na Shimon Gibson na Professor Amos Kluna, waligundua makaburi ya zamani sana. Makaburi hayo yalikuwa na mifupa ya watu wengi. Watu ambao walikuwa wamezikwa kwenye masanduku yaliyojengwa kwa udongo mgumu wa Yahudi wanaitaga Oshwarist. Makaburi hayo yaligundulika katika mji mdogo wa Talpiot, ulioko nje kidogo ya jiji la Yerusalemu kama umbali wa maili tatu hivi. Huo ulikuwa ni mtindo wa maelfu ya makaburi ya watu yaliyokuwa kwenye safu za milima ya mji wa Yerusalemu. Makaburi hayo yalikuwa ni makaburi ya karne ya kwanza. Yalikuwa ni makaburi ya enzi za Yesu au nabii Isa. Huo ulikuwa ndio mtindo wa kuzikwa watu kwa miaka 30 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo na mtindo huo ukadumu kwa miaka mia moja. uliisha miaka ya sabini mbele tangu uwepo wa Kristo. Makaburi hayo yalipogundulika ikalazimishwa ujenzi mkubwa wa jengo la kifahari na ujenzi wa barabara katika eneo hilo kusimamishwa kwa haraka. Yale majeneza ya udongo mgumu wa Kiyahudi yakapelekwa katika makumbusho makubwa ya kihistoria ya mji wa Yerusalemu Rockefeller Museum kwa ajili ya kufanyiwa tafiti mbalimbali za kisayansi na kihistoria. Ila miili iliyokuwa imezikwa kwenye majeneza hayo ikakabidhiwa kwa serikali ya Israel ili kufanywa taratibu za maziko mahala pengine kwa heshima zaidi lakini zile oshwaris yani majeneza ya mawe ya Kiyahudi yalipoanza kusafishwa kitaalamu na wana akiolojia yani wanahistoria wa mambo kale kuna jambo moja la ajabu liligundulika na kuwasitua wengi sana juu ya majeneza hayo yalikuwa yameandikwa majina ya watu waliozikwa ndani yake yaliandikwa kwa lugha ya Kiebrania na Kigiriki. Kwenye moja ya majeneza hayo paliandikwa Yeshua ba he Yosef. Yaani Yesu mwana wa Yusuf, Jesus son of Joseph. Je, alilala ndani ya kaburi lile lililoandikwa hivi atakuwa ni nani? Huu ni ugunduzi wa kaburi ambalo ndani yake lina mifupa ya mtu na nje limeandikwa Yesu mwana wa Yusufu lakini huu ulikuwa ni ukweli ambao ni ngumu kumeza mengine katika majeneza hayo yaliandikwa pia kwa Kiebrania likaandikwa jina Maria na lingine liliandikwa Mariamne na lingine liliandikwa Yose kifupi cha jina Yusuf iliaminika kuwa haya yalikuwa ni makaburi ya familia ya Yesu na tukiukabili uoga ni rahisi kuamini pia lile jeneza lililokuwa limeandikwa Yesu mwana wa Yusufu labda ndani yake ndimo kulikuwa kumelala mwili halisi wa masia lakini huu gunduzi haukusambaa na kupewa nguvu ya kutangazwa kwenye media na kwa sababu hizo hizo na mimi pia naamua pia hadithi hiyo ya kaburi linalodhaniwa kuwa ni kaburi la Yesu na achana nayo na komea hapo kuisimulia kwa yote mengine ya ziada ninayoyafahamu kwa maana sitaki kuteteresha imani za mabilioni ya watu lakini binadamu huogopa sana asichokijua na pia huamua kukipuzia asifuate elimu zaidi ya kile anachoamini anakijua kwa maana hofu iliyokubwa zaidi ni hofu juu ya mambo tusiyoyajua fear of unknown mwaka 1977 ilitoka filamu iliyokuwa ikizungumzia maisha ya Yesu Kristo. Filamu iliitwa Jesus of Nazareth. Filamu hii iliigizwa na Mwingereza mmoja aliyeitwa Robert Powell. Kuanzia hapo dunia ikaanza kukumbwa na imani ya kuwa sura ya Robert Powell ndio muonekano halisi wa Yesu. 
miaka miwili mbele yaani mwaka 1979 ilitengenezwa filamu nyingine ya maisha ya Yesu mtu mmoja akachaguliwa kuigiza filamu hiyo Mwingereza aliyeitwa Brian Deacon filamu hiyo iliuza sana duniani na watu wakaamini sura halisi ya Yesu ni ile walioiona kwenye hii filamu picha za Robert Powell na Brian Deacon waigizaji walioigiza filamu ya Yesu zikaprintiwa na kuuzwa kwa uwingi karibu kila nyumba ya Mkristo duniani sebule yake ilipambwa kwa picha ya Brian Deacon na Robert Powell imani moyoni zilituambia ile sasa ndio sura ya Yesu mpaka makanisani yakatengenezwa masanamu yenye sura ya Robert Powell au Brian Deacon na watu wanaamini hiyo ndio sura ya mwana wa Mungu Yesu wa Nazareti Yawezekana ile sura ya Brian inafanana na sura halisi ya Yesu lakini si kwamba ule ndio muonekano halisi au muonekano wa ukweli wa Yesu wa Nazareti kwa hivyo huwe ni makini maana isije siku Yesu akarudi kisha mkagoma kumpokea kwa maana mmekariri sura ya yule mwigizaji na mnaamini kuwa ndio sura halisi ya Yesu swali gumu linaloogopwa na wengi ni ipi sura halisi ya Yesu. Hii ndiyo itakuwa simulizi yetu leo. Mwandishi mmoja wa vitabu mzee wa Kiyahudi George Bernard Shaw aliwahi kusema beware of false knowledge it is more dangerous than ignorance. Alimaanisha kuwe ni makini na elimu yenye upotofu kwa maana ni hatari zaidi kuliko kuwa mjinga. Angalieni, zamani kulikuwepo na miungu ya Kigiriki ilikuwa moja kati ya sifa za mionekano ya miungu hiyo ni kuwa na nywele ndefu na ndevu ndefu miungu hiyo ni kama Apollo na Zeus basi zamani mchoraji mmoja tokea falme za Byzantine iliyokuwepo chini ya dola ya Kirumi miaka takriban 286 tangu Yesu alipofariki aliamua kuchora mchoro wa jinsi anavyofikiria kwa akili zake kuwa Yesu alikuwa akionekana vipi na kwa sababu mchoraji huyo alikuwa ni muumini wa miungu ya Kigiriki basi akachora picha ya kijana handsome ila akamfananisha na miungu yao ya Kigiriki kwa kumwekea nywele ndefu na ndevu zinazofunika mashavu na kidevu chake chote Mchoro huu labda ulifanikiwa kuipotosha dunia mpaka leo. Watu wanaamini Yesu alikuwa na nywele ndefu na ndevu nyingi. Kumbe ulikuwa ni uongo wa yule mchoraji wa Kirumi. Alipoamua kumchora Yesu na kumfananisha na Mungu wao wa Kirumi, Zeus. Nasema labda huyu mchoraji aliupotosha ulimwengu. Kwa vile kwa wasomi wa historia ya Ukristo wanajua kuwa zamani Watu wa kale walipokuwa wakiandika historia ya Yesu na kuchora picha zake Yesu mapangoni au kwenye makanisa ya zamani wote walimchora Yesu akiwa na nywele fupi wala hata mmoja kati yao hakumchora Yesu mwenye nywele ndefu Ushahidi wa msingi wa michoro hii ni ule wa mchoro wa watu wa kale waliomchora Yesu na kuweka mchoro huo katika kanisa la mji wa Dura Europas mji ambao zamani ulikuwa mpakani mwa dola la Kirumi katika eneo ambalo kwa sasa liko katika nchi ya Syria mnamo karne ya kwanza wakati wa maisha ya Yesu aliishi wakati wa utawala wa dola ya Kirumi yaani Warumi ndio walikuwa wakitawala dunia wakati huo Watu wote waliishi katika tamaduni za Kirumi, kuanzia mavazi mpaka chakula na kila kitu. Na kwa kipindi hiko, muonekano wa heshima kwa mwanaume yoyote yule ulikuwa ni kunyoa ndevu vizuri ukazitoa zote na nywele kuzikata ziwe fupi. Kwa hivyo, kihistoria inaaminika kuwa hata Yesu wakati huo anaishi, basi kuna uwezekano mkubwa na ina mashiko zaidi kuwa angependa kuonekana kama mwanaume mwingine wa heshima na jambo la kufuga nywele na ndevu kwa kipindi hiko lilimfanya mwanaume wa hivyo kuonekana wa ajabu hata hivyo pia swala la kufuga ndevu na nywele kwa kipindi hiko ilikuwa na imani kuwa ni muonekano wa kiungu binadamu hatakiwi kuwa hivyo hata wanafalsafa wa kipindi hiko walipenda kufuga nywele lakini bado wala hawakufuga mpaka zikawa ndefu sana kama hizi picha za Yesu tunazozijua. Yesu ni Myahudi na kwa kipindi hiko aliishi katika tamaduni za Kiyahudi. Swala la kufuga ndevu halikuwa miongoni mwa mambo ya kufanywa na mwanaume anayejielewa. Kwa hivyo kwa ushahidi huu wa kihistoria unatupa wasiwasi 
kama kweli Yesu alifuga nywele ndefu sana na pia akafuga na ndevu isijikuwa ni upotofu wa yule mchoraji wa Kirumi ndiye anayetuchanganya hivi sasa tamaduni za kipindi hiko zinasema mwanaume hakuwa na tabia hizo ni mara chache sana ilikuwa ikitokea kwa Wayahudi kufuga nywele na ndevu katika kipindi fulani cha mwaka. Kuna baadhi ya Wayahudi walikuwa wakila kiapo cha Nazareti na kufanya ibada kwa kuacha kunywa mvinyo na wakati huo huo watu hao watafuga nywele na ndevu zao. Na mwisho wa ibada hiyo ndio walikuwa wakinywa nywele na ndevu kwa pamoja kwenye sherehe kubwa katika hekalu la Jerusalemu. Lakini Yesu hakuwahi hata siku moja kufanya tamaduni hii. Hivyo, labda katika kipindi chote cha maisha yake hakuwahi kuwa na sababu ya kufuga nywele na ndevu zake. Pia wamewaaminisha kuwa Yesu alikuwa akipenda kuweka skafu mabegani mwake. Hawana ushahidi wowote kwamba hiyo ilikuwa ni tabia halisi ya Yesu. Lakini walipochora picha zake, walimpachika sifa hiyo ya kuvaa skafu kwa vile miaka ya zamani wale watu wenye akili nyingi wana falsafa wa enzi hizo ndio walikuwa wakipenda kutundika skafu mabegani mwao kwa vile skafu zilionekana kuvaliwa na wanafalsafa wengi wa enzi hizo basi walipomchora Yesu wakamwekea na skafu begani sababu naye mara nyingi alizungumza kwa mafumbo yenye falsafa kubwa ndani yake kwa hivyo atakaporudi usisubiri kumuona ana skafu begani ndio uthibitishe kuwa ni yeye na ukitaka kupata ushahidi kuwa kwenye swala la mavazi walijitungia tu kuwa Yesu ndio alikuwa anavaa hivyo utaona walikosea kwa kumuonyesha kwenye picha na filamu zao Yesu akiwa amevalia kanzu ndefu wakati Marko sura ya 12 mstari wa 38 Yesu anakaririwa akisema jihadharini na walimu wa sheria ambao hupenda kupita wamejivalia kanzu ndefu na kusalimiwa na watu kwa heshima sokoni hupenda kuketi mahala pa heshima katika masinagogi hayo ni maneno yake Yesu Yanaashiria hakuwa mtu wa makanzu marefu kwa maana watu wa mavazi hayo hawakuwa wakifanana naye kwa sifa waliovaa hivyo walikuwa ni watu matajiri waliotaka kuthibitisha ufahari wao mpaka kwenye mavazi yao kwa kawaida wanaume wa Kiyahudi wa enzi hizo walivaa kanzu fupi zilizoishia kwenye magoti chini wakavaa na sendo sasa je ni ipi sura halisi ya Yesu the story book Wanasayansi na watafiti wa kihistoria na wataalamu wa kompyuta wa kutengeneza sura kwa kufuata ushahidi wa kimaelezo wakashirikiana na kutengeneza muonekano ambao kwa sasa miongoni mwa wanasayansi na wanahistoria na wasomi wengine wakubwa wanaamini hivyo ndivyo alivyokuwa akionekana Yesu wa Nazareti. Wapo watafiti wengi waliojaribu. Zipo picha nyingi zilizotengenezwa ila picha aliyoitengeneza Richard Neve ndio yenye mashiko zaidi. Mwaka na moja, Richard Neve, mstaafu wa sanaa ya utabibu, alitengeneza timu iliyojikita kuitafuta sura halisi ya Yesu. Timu yake iliundwa na wataalamu wa forensiki, yani mojawapo ya sayansi za upelelezi. Pia akajumuisha wataalamu wa stadi za jamii na utamaduni, yani wataalamu wa anthropolojia na pia akakusanya wataalamu wa programu za kutengeneza sura ya mtu kwa mifumo ya kompyuta halafu wakachukua fuvu la mtu aliyeishi karne ya kwanza ili liwaongoze kwenye kupata wajihi wa mtu wa zama hizo utafiti wa Richard Neve ukatoa majibu yafuatayo Yesu alikuwa mwenye urefu futi tano na hakuwa mweupe bali alikuwa mwenye ngozi ya brown labda tuseme kama ile rangi ya wasomali na pia Richard Neve akasema majibu ya utafiti wake yanaonyesha Yesu alikuwa ni mwenye nywele fupi zilizojiviringa sasa hapa sio kujiviringa kama kipilipili cha mswahili bali ni kujiviringa kama nywele za wasomali kwa maana wako watu wanaoamini Yesu alikuwa ni mweusi kabisa sitaki kwenda na mtazamo wao mwaka na nane, kuna kitabu kilitoka kiliitwa What did Jesus look like Yaani Yesu alikuwa akionekanaje? Kitabu kilichoandikwa na Joan Taylor. Bwana Taylor alitumia mabaki ya akiolojia, yaani kusoma shughuli za mwanadamu wa kale kwa kupitia mabaki ya vitu na rekodi ya maandiko mbalimbali kumhusu mwanadamu. Na Joan Taylor akafikia hitimisho kwamba kama ilivyo kwa watu wengi wa Misri na Uyahudi walioishi kipindi hiko cha karne ya kwanza, Yesu alikuwa na kiini cha macho ya brown rangi ya ngozi ya brown ya mzaituni 
na nywele za rangi nyeusi. Pia alikadiria kuwa Yesu alikuwa na urefu futi 5.5, yani sentibita 166, ambao ndio ulikuwa urefu wa wastan kwa wanadamu wa kipindi kile. Japo Taylor ametofautiana kidogo na Neves ila kuna baadhi ya vielelezo vimefanana kwa mfano urefu wa Yesu wote wanasema ilikuwa ni futi tano na rangi ya nywele zake wanasema zilikuwa ni nyeusi na fupi wasomi wengi wameonekana wakiafiki kuwa Richard Neve alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kuukaribia uhalisia kuliko mtu mwingine yeyote yule hapo naomba nisisitize wanasema Richard Neve alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kuukaribia kukaribia uhalisia kuliko mtu mwingine yeyote yule sio kufikia uhalisia kwa hivyo mpaka sasa sura halisi ya Yesu bado ni kitendawili lakini utafiti wa Joan Taylor unazidi kuupa nguvu utafiti wa Richard Neve ila kwa kumalizia simulizi hii nitakupa kisa kidogo kifupi sana muonekano wa sura ya Yesu unaotokana na sanda aliyozikwa nayo Yesu alipozikwa alifungwa kwa kitambaa cha linen ambacho mpaka hii leo kipo kule Roma anayekuwa papa wa kanisa katoliki ndiye anayekuwa anakitunza kitambaa hicho kwenye kanisa lake lakini mwaka 2013 kitambaa hiki kilichunguzwa na wanasayansi na kikaonyesha kuwa kina dalili kwa mbali zimebaki zikionyesha muonekano wa jinsi sura ya Yesu na mwili wake ulivyokuwa sasa sura hii ilipofuatiliwa na kutengenezwa kwa ufasaha na wataalamu wa kuchora kwa programu za kompyuta ikaonyesha kuwa muonekano wa Yesu unaonekana kwa uhafifu kwenye kitambaa hiko alichozikwa nacho kama sanda unafanana na ule muonekano wa Yesu wa kwenye filamu Inaonyesha alikuwa na sura nyembamba paji la uso refu, pia pua yake ilikuwa imenyooka vizuri ndefu hivi alikuwa na ndevu nyingi na nywele ndefu. Sasa hapo mkweli ni nani? Usisubiri jibu kutoka kwangu. Ni ipi ndio sura halisi ya Yesu? Siwezi kukujibu. Jibu ni nalo, lakini siwezi kulitoa kwenye simulizi hii kwa maana si mahala pake. Na haya mambo ya dini yana mipaka mingi kwenye kuyajadili. Nilivyovisema hapa si vyote kati ya ninavyovifahamu. Katika kurasa za vitabu vimejificha vitu vingi sana. Nina hakika nimekufungua kwenye mambo mengi. Sasa na wewe mwenyewe amka na usome zaidi. Nilie tafiti na kusimulia hadithi hii jina langu ni Jamal Mustafa. Instagram Jamal April. Asante. Mungu awe nanyi. This storybook